kaikille. Ja tervetuloa tosiaan tähän ilmastonmuutoksen varautuminen maataloudessa hankkeen hankewebinaariin. Minun nimeni on Karoliina Rimhanen ja toivottelen teille nyt oikein aurinkoista alkuiltapäivää Espoosta. Mä toimin tämän webinaarin vetäjänä tänään. Tämä meidän hanke järjestää nyt tämän kevään ja alkukesän aikana niin etäyhteydellä näitä hankewebinaareja, jotka esittelee ajankohtaisia ja maatalouden ilmastonmuutokseen varautumista tukevia hankkeita, toimintaa ja erityisiä tämmöisiä ilmastooivalluksia. Ja tietysti myös ihmisiä näiden hankkeiden takana. Tämä tämänpäiväinen webinaari on järjestyksessä kolmas hankewebinaari, joita hanke on nyt järjestänyt. Meidän ensimmäisessä webinaarissa oli mukana tämmöiset hankkeet kuin hiilihallintaan, ravinneruokkimaan, viljellään viisaasti ja pohjoiset luomudemonstraatiot ja verkostot. Toisessa webinaarissa pari viikkoa sitten niin kuultiin ja keskusteltiin palkokasviteemaisen verkoston Ground for Growth ja Legumes Translated ja hukkahankkeiden tutkijoiden kanssa. Nämä webinaaritallenteet on kuunneltavissa tämän ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa hankkeen nettisivuilla. Ja linkki näihin tallenteisiin löytyykin tuolta chattikentästä, jos haluatte käydä kuuntelemassa, mitä näissä aiemmissa webinaareissa on keskusteltu. Ja myös tämä webinaari tallennetaan ja se lisätään sitten ihan lähipäivinä tälle samaiselle nettisivulle, josta se on sitten kuunneltavissa. Ja hyvä, oottekin varmaan kaikki hiljentäneet mikrofonit nyt näiden esityksien ajaksi. Pidetään ne suljettuna ja esitysten jälkeen ne voi sitten avata ja voitte esittää kysymyksiä meidän asiantuntijoille. Me jatketaan tänään ajankohtaisella palkokasviteemalla ja tapaamme palkokasviasiantuntijoita. Meillä on mukana Leg for Life-hankkeen vuorovaikutuskoordinaattori, tutkijatohtori Marjukka Lamminen Helsingin yliopistosta sekä Legium Gap ja Pro Faba-hankkeiden asiantuntija, dosentti ja yliopistolehtori Fred Stoddard Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Me aloitetaan tällä Leg for Life-hankkeella, jonka Marjukka esittelee suomeksi. Ja sen jälkeen vuoron saa Fred, joka esittelee Legium Gap ja Pro hankkeet englanniksi. Ja minulla on täällä nämä PowerPoint-esitykset. Ihan, että vältetään näitä teknisiä ongelmia ja voitte aina vaikka sanoa minulle seuraava, niin vaihtelen näitä dioja sitten oikeassa kohdassa. Ja kuulijoille tiedoksi, että te voitte esitysten aikana niin kirjoittaa tähän chattikenttään kysymyksiä ja kommentteja. Jos teille herää kysymyksiä suoraan tähän Leg for Life-hankkeeseen liittyen, niin voitte kysyä niitä sen Marjukan esityksen jälkeen. Ja sitten Fredin hankkeisiin liittyvät kysymykset ja sitten sellaiset niin kuin yleiset palkokasviaiheiset kysymykset, niin ne voi esittää sitten näiden esittelyiden jälkeen. Joo, siinä taisi olla nyt kaikki. Ja tällä alustuksella, niin Marjukka, ole hyvä, voit esitellä hankkeenne ja teidän ajankohtaiset kuulumiset. Ole hyvä. Kiitos ja hyvää iltapäivää munkin puolestani. Olen siis tosiaan Marjukka Lamminen. Ja tota, saisinko mä sieltä mun diat näkyville vielä? Noin. Kiitos. Tulen siis tosiaan Leg for Life-hankkeesta palkokasveilla kohti kestävää ruokajärjestelmää ja terveyttä on meidän hankkeen nimi. Leg for Life on kuusivuotinen hanke, jota on toteuttamassa Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Luonnonvarakeskus. Ja meidän hankkeella on kaksi vahvaa tukijalkaa, joista toinen on tutkimus, joka kattaa koko ruokaketjun pellolta pöytään, ja toinen tukijalka on vahva sidosryhmäyhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen, 
Eli todella halutaan ja toivotaan koko ruokaketjun toimijat mukaan tähän työhön palkokasvien hyväksi. Voisin laittaa seuraavan dian. Leg for Life-hankkeen tavoitteena on kotimaisten palkokasvien käyttöä lisäämällä saada aikaan yhteiskunnallinen muutos kohti terveellisempää ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää. Ja erityisesti tutkimme siis kotimaisia palkokasveja, hernettä, härkäpapua, makea lupiineja ja erilaisia apiloita. Ja meidän hankkeen visio, jonka toivottavasti jaamme myös monien muiden palkokasvihankkeiden kanssa, on se sellainen tulevaisuus, jossa palkokasvit ovat realistinen ja kannattava vaihtoehto suomalaisille viljelijöille ja jossa ne ovat osa joka päivästä ruokavaliota ihan meidän jokaisen suomalaisen lautasella. Seuraava dia, kiitos. Leg for Life-hanke tosiaan tutkii palkokasveja hyvin monesta eri näkökulmasta. Yhtäältä palkokasveilla voidaan korvata fossiilisilla polttoaineilla tuotettuja teollisia lannoitteita maataloudessa. Toisaalta myös tuontivalkuaisrehuja eläinten ruokinnassa sekä punaista ja prosessoitua lihaa ihmisen ravitsemuksessa. Palkakasvien tuotannon ja käytön lisäämisellä olisi hyvin monenlaisia suotuisia vaikutuksia niin maatilan talouden ympäristön kuin sitten ihan koko yhteiskunnankin suhteen. Näistä asioista mä kerron vähän lisää tuossa myöhemmin. Seuraava dia, kiitos. Tosiaan Leg for Life-hankkeen tutkimus kattaa siis koko ruokaketjun pellolta pöytään. Alkutuotannon osalta me tutkitaan sitä, miten palkkakasvien käyttöön perustuvia typen hyväksikäyttöä parantavia uusia viljelykiertoja kannattaisi optimoida Suomen olosuhteissa. Lisäksi tutkimme, miten palkkakasvirehujen käyttöä voidaan maksimoida lypsylehmien ruokinnassa ja näin vähentää maidon tuotannon ympäristöjalanjälkeä sekä suoraan että välillisesti. Alkutuotantoon keskittävästä tutkimuksesta vastaa meillä Aila Vanhatalo ja Asko Simojoki Helsingin yliopistosta. Palkokasvi elintarvikkeiden valmistuksen osalta tutkimme, miten palkokasviruuat voidaan tehdä kuluttajille houkuttelevammaksi ja parantaa niiden ravitsemuksellista laatua entisestään. Esimerkiksi erilaisten haitta-aineiden pitoisuuden vähentäminen, ravintoaineiden hyväksikäytettävyyden tehostaminen ja ravitsemuksellisen arvon parantaminen esimerkiksi B12 vitamiinia lisäämä, vitamiinipitoisuutta lisäämällä on meillä tutkimuksen kohteena. Tästä tutkimuksesta vastaa meillä Kirsi Jouppila ja Susanna Kariluoto Helsingin yliopistosta. Ihmisramitsumuksen osalta puolestaan tutkitaan, mitkä ovat palkkakasvien lisääntyvän kulutuksen olennaisimmat ravitsemus- ja terveysvaikutukset niin yksilö- kuin väestötasollakin. Erityisesti olemme kiinnostuneita vaikutuksista ravitsemustilaan, ravintoaineiden saantiin ja kroonisiin tauteihin ja sairauksiin, kuten tyypin 2 diabetes, sydän- ja verisuonitaudit ja erilaiset syövät erityisesti paksusuolisyöpä. Tästä tutkimuksesta vastaavat meillä Satu Männistä terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Essi Päivärintä Helsingin yliopistosta. No, jotta palkakasvien käyttö sitten voisi todella lisääntyä, niin me tarvitaan lisää tietoa kuluttajakäyttäytymisestä ja kuluttajahyväksynnästä. Leg for Life-hankkeen neljäs työpaketti tutkii sitä, miten kuluttajakäyttäytymistä voidaan muuttaa kohti palkokasvien suosimista. Me tehdään esimerkiksi yhteistyötä erilaisten ruokapalveluiden kanssa. Selvittääksemme, voidaanko joukkoruokailuympäristön hienovaraisella muokkaamisella lisätä palkokasvien houkuttelevuutta. Tehdään myös useita eri kyselyitä eri ruokaketkin toimijoille aina maataloustuottajista kuluttajiin. 
Tästä tutkimuksesta meillä vastaa Toivo Muilu Luonnonvarakeskuksesta ja Hanna Konttinen Helsingin yliopistosta. Leg for Life-hankkeen ja muiden palkokassihankkeiden ajama muutos ruoantuotannon ja kulutuksen tapoihin on todella iso. Ja sillä luonnollisesti toivotaan olevan positiivisia vaikutuksia niin ympäristöön, talouteen kuin terveyteenkin. Siksi on tärkeää, että palkokassien lisääntyneen tuotannon ja kulutuksen mahdolliset positiiviset vaikutukset todennetaan jotta saadaan faktapohjaista tietoa päätöksenteon tueksi. Leg for Life-hankkeen viidennessä työpaketissa tutkitaan, mikä on palkokasviperusteiseen ruokajärjestelmään siirtymisen vaikutus kestävyyteen ja ruokajärjestelmän kustannushyötysuhteeseen. Tässä hyödynnämme monenlaisia elinkaarianalyysin ja kustannushyötyanalyysin menetelmiä. Ja tästä tutkimuksesta meillä vastaa Anna-Liisa Välimaa luonnonvarakeskuksesta ja Kari Hyytiäinen ja Kiara Lombardini Helsingin yliopistosta. Hyvä. Sitten oikeastaan varmaan seuraava dia. Mä luulen, että kaksi seuraavaa dia voisi varmaankin skipata, koska nämä tulikin jo käsiteltyä. Eli jos saan sen sinisen kalvon sieltä näkyville. Tämä. Kiitos. Eli Leg for Life-hanke siis tarkastelee palkokasvien viljelyä ja käyttää tosiaan hyvin monen eri tieteenalan näkökulmasta ja useista eri ruokaketjun kohdista aina sieltä viljelystä meidän ruokalautasille saakka. Ja tämä onkin tarpeen, kun tarvitaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja palkokasvien käytön lisäämiseksi. Seuraava dia, kiitos. Ja palkkakasvien käytön lisääminen olisikin varsin tarpeen, sillä tämä koronakriisi aika on herättänyt meidät huomaamaan, miten haavoittuva meidän nykyinen ruokajärjestelmä lopulta onkaan. Palkkakasvit taas pois kyllä tukea ruokajärjestelmän huoltomarmutta hyvin monella eri tapaa. Seuraava dia, kiitos. Monet palkkakasvien positiiviset vaikutukset perustuvat niiden ainutlaatuiseen kykyyn sitoa ilmakehän typpeä maaperään. Ja tämä mahdollistaa palkkakasvia sisältävien viljelykiertojen suuremman riippumattomuuden teollisten typpilannotteiden saatavuudesta. Ja tilatasolla tämä tietenkin tuo säästöjä sitten lannoituskustannuksissa. Teollisten typpilannoitteiden valmistus on hyvin fossiiliintensiivinen prosessi, jolloin palkokasvien viljelyn lisääminen siis säästää tämän fossiilisen energian muihin yhteiskunnan toimintoihin. Ja tällä kaikella on luonnollisesti hyvin monenlaisia positiivisia ympäristövaikutuksia. Seuraava dia, kiitos. Palkokasvien sisällyttäminen viljelykiertoihin monipuolistaa maatalousluontoa ja viljelykiertoja, jolloin siitä on etuna se, että tilan talous ei ole yhden tai muutaman kasvin varassa, jolloin sitten tila sietää paremmin erilaisia kriisejä, odottamattomia sääoloja ja muutoksia. Kysynnässä. Ja nämä monipuolisemmat viljelykierrot luonnollisesti tukevat sitten luonnon monimuotoisuutta maatalousympäristössä. Ja niistä on myös ilmastonmuutoksen kannalta etuja, sillä monipuoliset viljelykierrot tehostaa hiilen sidontaa maahan. Seuraava dia, kiitos. Palkokassit voi tukea ruokajärjestelmän huoltovarmuutta myös monipuolisuutensa ansiosta. Palkoviljoilla eli esimerkiksi herneen ja härkäpavun kohdalla satoa voidaan hyödyntää sekä ihmisravinnoksi että eläinten, eläinten rehuna. Kun sääolosuhteet voi vaihdella paljon ja joskus ennalta arvaamattomastikin, niin tällöin se sato on kuitenkin aina hyödynnettävissä jollain tapaa. Eli sitä ei menetetä välttämättä täysin. 
Kun palkkaviljat voidaan korjata puimisen lisäksi myös koko viljasäilörehuksi olosuhteissa, joissa puiminen ei ole, ei ole mahdollista, ää, niin se mahdollistaa palkkakasvien hyvien ominaisuuksien hyödyntämisen myös pohjoisemmissa osissa Suomea. Eli palkkakasvit ei ole ainoastaan eteläisemmän Suomen juttu, vaan koko ää, ison osan Suomesta asia. Ja eläinten rehustuksessa voidaan hyödyntää myös palkokasvien elintarviketuotannossa syntyvät erilaiset sivutuotteet. Eli palkokasvien viljely siinä, siinä suhteessa ihmis-, ihmis- ja eläinravitsemus ei todellakaan ole vastakkain, vaan ne voivat tukea toisiaan. Saanko seuraavan kalvan? Yksi palkokasvien tunnusomaisimmista piirteistä on niiden suuri proteiinipitoisuus. Sen lisäksi niissä on runsaasti ihmisravitsemuksen kannalta edullista ravintokuitua, vitamiineja ja erityisesti poolihappoa. Sen lisäksi palkokasvithan on gluteenittomia kasveja. Näin palkokasvit ovat siis varsin erinomaisia ravintokasveja niin ihmisille kuin eläimillekin. Ihmisravitsemuksessa ne soveltuvat korvaamaan punaista lihaa kokonaan tai osittain. Ja ravinnon, ihmisravinnon kasvispainotteisuuden lisäämisellähän on tunnettuja terveysvaikutuksia, monenlaisia ja sen lisäksi myös positiivisia ympäristövaikutuksia. Eläinten ravitsemuksessa Palkokasvit soveltuu korvaamaan ulkomailta tuotuja täydennysvalkuaisrehuja, kuten soijaa ja rapsia. Ja sen lisäksi ihan nurmipalkokasvien viljely nurmien kanssa seoksena lisää karkea rehun valkuaispitoisuutta, jonka sitten märehtijät voivat hyödyntää valkuaisen lähteenä. Tämä tukee ruokaketjun omavaraisuutta. Jos tarkastellaan ää, sitä omavaraisuutta kaikkien tuotantopanosten näkökulmasta, ei vain sitä, kuinka iso osuus esimerkiksi ää, Suomessa kulutetusta lihasta tuotetaan Suomessa, vaan sen lisäksi katsotaan myös kaikki tuotantopanokset. Ja tällä on myös monenlaisia positiivisia ympäristövaikutuksia. Soijan ympäristövaikutukset ovat varmasti monelle tuttuja, mutta sen lisäksi harvemmin tulee ajateltua, kuinka paljon ravinteita näiden tuontirehujen mukana tänne Suomeen tulee. Eli kotovaraisemman ruokinnan avulla sitten myös tämä ravinteiden kierrätys tehostuisi. Seuraava dia, kiitos. Tässä oli lyhykäisyydessään Leg for Life-esittely. Ja nyt jos tosiaan on tähän Leg for Life-hankkeeseen liittyviä spesifejä kysymyksiä, niin niihin vastaan mielelläni tässä heti. Ja sitten jos on yleisemmin palkokasvien viljelyyn ja käyttöön liittyviä kysymyksiä ja kommentteja, niin niitä voidaan sitten ottaa tuon Fredin esityksen jälkeen. Kiitos. Kiitos Marjukka. Jatketaan sitten Fredin esityksellä. Ole hyvä. Okay. Um, yes, let's have the first slide. I'm sorry for uh, my uh, for, for the change of language, but I think it's better for you to hear my good English than my very bad Finnish. I'll be telling you about two projects that are both funded under the Aeronet Suscrop initiative. Um, uh, There are 13 projects in that uh, initiative. 
all related in some way to sustainable cropping systems. And I'm coordinator for some reason of Legume Gap, which is uh, of the 13, the one that is most related to actual cropping systems. And I'm a work package leader in ProFaba. Um, so it's uh, today I, I will be telling you about um, uh, a, bit, a bit about both of them. We'll start with Legume Gap, which uh, uh, has the long title of increasing productivity and sustainability of European plant protein production by closing the grain legume yield gap. The total budget of this project is uh, 1.8 million euros. Uh, the Finnish budget is um, 170,000 and it is kindly provided by the Ministry of Agriculture and Forestry through the um, Makera um, uh, uh, system. Uh, next slide, please. Um, so I think everybody here knows that we need more protein in Europe. Uh, we rely quite heavily on um, imported soya meal uh, for protein supplements for um, uh, mostly for pigs and poultry. On a European level, those protein supplements uh, are 70% imported and on a Finnish level, 85% imported. Now this works out to being about 16% of protein fed to livestock is uh, uh, on a European level imported, which is less frightening than 70%, um, but it is still a, a large figure. Um, hence the desire to, to, to do something about it. Uh, Mariuka has already told you some of the benefits about, of crop diversification, potential for reducing fertilizer and pesticide use, and that these may lead to uh, reduced greenhouse gas emissions, changes in sustainable, uh, or uh, additions to sustainability of diets. Um, so the pictures show you um, soy meal arriving at a Dutch factory, uh, roots of five different species of grain legumes. Uh, from left to right, we have uh, faba bean, pea, lentil, um, uh, white lupin, and narrow leaf lupin. Uh, next slide, please. So in order to get over this uh, uh, protein problem, we need to uh, produce more protein within Europe and of course, as I believe all of my listeners know, uh, legumes can do this without or with at least minimal usage of nitrogen fertilizer, whether that is synthetic fertilizer or manure. We could have looked at a lot of species, um, but we chose to focus on the two that we thought were most important. For the warm temperate regions of Europe, uh, where soybean will grow, it is uh, an obvious choice. Industry is already using soybean. The feed industry knows how to use soybean. Uh, we can grow it in Romania, Bulgaria, southern Germany, and so on. And the reason it is popular for these purposes is that uh, the seed contain the, the, the seed protein concentration is thirty nine percent. Take the oil out of the seed and you're left with a meal that is 45 to 50 percent protein. So it is a big protein hit for any process. Uh, for the cool temperate reasons, we chose uh, faba bean um, because it has higher protein than pea uh, and is more productive than a narrow leaf lupin. Uh, so it's 29 percent protein is attractive. And also, it seems that the uh, respective allergies um, of soy and faba are not cross-reactive. Somebody who suffers from soy allergy uh, is not sensitive to faba bean. So there are further advantages. Next slide, please. So we believe that Europe can grow more protein. There are some problems we can't solve. Uh, when I put these uh, 
so some of these slides uh, for the first time a few months ago. Uh, Europe had just agreed to import more soybean from America. Thank you very much because of um, uh, Mr. Trump uh, making trade war threats. And then a couple of weeks later, there was a new trade deal with South America, bringing in yet more soybean. Well, we can't do much about that, but we can look at why farmers are reluctant to, to grow legumes. Well, you know, one very big reason, price. You don't get enough for it. Uh, we can also look at why industry is reluctant to use uh, locally produced legumes. Um, but in general, we're looking at uh, the at the production phase. So next slide, please. This rather dreadful thing is the uh, is the flow chart of the of the project. But it gives me a chance to tell you how it um, to tell you about the various things that we are supposed to be doing here. The first package is modeling. Well, why do you need modeling? Um, if you want to know how much the crop can produce in good circumstances, we need both data from good experiments and uh, and then to uh, extend that data beyond those experiments to other regions. So we have some. Um, uh, some grasp on how much the crop could produce uh, ac across the whole continent. So for that purpose, modeling is important. We also have some uh, experiments, mostly on soybean, because we have within our network sufficient data on, uh, on fava bean from uh, previous experiments. Um, so work package two on cultivar potential gathers some uh, trial data, and we also dig out things like national list trial data from our partner countries, which reminds me of something that I have to do from this country for, for this project. Uh, and work package three looks at optimal management practices. Again, we have some trials in some countries, uh, but mostly we want to dig through the available data, of which there is a lot uh, hidden away in various places, to explore the um, uh, how much benefit one gets from uh, control of uh, uh, fungus, of uh, pathogenic fungi, of um, um, uh, from proper phosphorus nutrition uh, and weed control and so on. Those packages interact with the modeling to improve the information available in the model. And then we take all of these things and divide up the difference from what a farmer can do, can produce uh, and what the, uh, the models say it is possible to produce into its components and say, OK, how much of that is due to uh, the fact that the weather is never perfect? How much due to variation within individual fields, for instance, that soils are not uniform and um, uh, some areas of the field are more productive than others. And how much is due to the fact that the farmer may have no experience of growing legumes? Now, we all know that the first time we got onto a bicycle, we fell off. And the first time we went uh, into uh, a, a lake or a swimming pool, we didn't swim very well. And it is also true that when one steps outside the comfort zone of cereals and oil seeds and moves into grain legumes, there are different kinds of challenges. Uh, and I have seen figures from very small studies that the first time farmer will get 25 or 30 percent less yield from the grain legume than that person will after three to five years of experience. What information are these farmers missing? That's another thing that we need to know. And then we take all of this and integrate it across all of Europe to attempt to see uh, where we can grow these two species best in the continent and what would be displaced? What is the best thing to displace when we start growing them more widely? Um, for instance, should feed barley be substituted by 
fava bean in Netherlands, or would it be better to substitute maize? Who knows? We don't know yet. So that, in general, is uh, the outline of the project. Next, please. This question of the knowledge component of the yield gap, uh, we think is uh, we think is exciting because uh, it is something that we have experienced ourselves. Uh, we are quite convinced that it exists. It is, but it is new to the literature. Um, and we are conducting a survey of farmer knowledge. I meant to put the link to that on this slide. I will send it to Carolina afterwards so we can get uh, farmer feedback. Uh, what do they know? What do they what do they know they know? What do they feel that they don't know enough about? This gives us some idea of where the gaps are. And the other, uh, to me, exciting aspect is what we're going to be able to do about um, uh, understanding the trade-offs. If we are going to grow more of something, then by definition, we either have to take over more ground for agriculture or grow less of something else. What are we going to do? Next, please. Uh, we have uh, 10 partners in this uh, in this project. Uh, as I say, we lead it in Helsinki. Then we have the Humboldt University of Berlin and the Latvia University of Life Science and Technologies, along with the Free University of Amsterdam, uh, University of Jeda in Spain, and the Wroclaw University of Science and Technology in Poland as the academic partners. Then we have research institutes, INRA in France, um, Scotland, Scotland's Rural College in the UK, and SALF in Germany, along with RAGT Seeds as the provider of much of our um, uh, soybean and fava bean germplasm cultivars to play with. Next, please. Uh, the, the, the project has made good progress um, with uh, modeling of uh, soybean because there's a lot of data available, but we find that we don't have as much data available for fava bean. Um, we have uh, the advantage that uh, we have the um, uh, we have expanded our empire that a leading group in Wageningen in Netherlands has joined our consortium as an unpaid member because uh, there that team has considerable experience on modeling of soybean and that in this way we and they will get more out of our um, uh, out of our modeling. Next please. Uh, to gather the cultivar data, uh, the German Institute has hired a PhD student who is um, pulling things together. And we have a number of field experiments, mostly in, well, entirely in Poland, Germany, and Spain, uh, three sites in each country, primarily looking at soybean at the limits of its range, with fava bean as um, uh, a, a well-known crop in those regions. So uh, this asks the question, will, uh, to what extent, Will soy move into these areas, uh, or is fava continuing to be a better crop for protein production? Of course, with corona, things are not do doing too well in field experiments. We already know that one of those nine sites will not happen this year, uh, but um, I, all of the others have already been sown. We hope they can be maintained and harvested. Next, please. Uh, the management practices exercise is uh, uh, is progressing along. Um, I have a person gathering data on uh, from published sources on fava, and Salf is looking after soy. And in addition, there are uh, experiments in progress in Germany and Spain on water management. In other words, both drainage and irrigation. Uh, timing of sowing, especially for soy, and different methods of weed control, because this is another severe limitation on the grain legumes, is we don't have good 
we don't have as good uh, chemical or mechanical methods for weed control in the legumes as we do for cereals. Um, next, please. So, oh, look, I do have the um, uh, the uh, the link to the um, uh, to the survey. As I explained, we are uh, dissecting the yield gap into its components so we can understand what is to be done by better knowledge, what is to be done by better management uh, and what breeders need to focus on. And our um, farmer survey is in progress now. We, were, uh, we intended to get it going um, in February, but we found that there were certain bureaucratic hurdles to be overcome. And so we finally got it going. And the Swedish Agricultural University has joined the consortium, again, unpaid, in order to uh, uh, conduct the survey there. So um, uh, we have the link to the, uh, uh, to the questionnaire there, available in eight national languages. Next, please. The scale up work package uh, is looking at where the crops can be grown optimally. Uh, there's already similar work going in to other projects in, um, in Europe, uh, both of which have made some progress on mapping of soy and much less progress on mapping of fava. And again, we are lucky that they have seen what we are doing and we have seen that they are doing similar things and we can all put, put our heads together and syn get synergy out of uh, uh, sharing results rather than um, uh, competing behind closed doors. Next, please. Uh, I think we can skip that one. We don't need that for this. Uh, we are uh, reaching out to the public through such events as this. We are preparing the sorts of down uh, of brochures and other documents uh, that you've already heard, heard about from Legumes Translated. Uh, we are looking at uh, the um, uh, tools for planning rotations. And here there is a strong link with uh, work package one of Leg for Life. Uh, and there's our farmer survey as well. Next, please. So there are complementary components among these three projects that you've heard about. Legume Gap today, uh, Legumes Translated last week, and Leg for Life earlier today. Uh, we all are doing different parts of um, uh, uh, tools for planning rotations, gathering uh, we have new experiments in Leg for Life. We have uh, the development of tools between Legumes Translated and Legume Gap. They all involve communicating with farmers, so there's synergies there. Um, uh, Legumes Translated and Legume Gap have international breadth, and Leg for Life has wonderful national depth. So they are uh, nicely, I think, co complementary. And we have, uh, we've hired a postdoc uh, to work on both projects, half and half. He finished his PhD with me last year, and uh, he's a good, uh, sensible uh, worker with uh, a great passion for our shared crop, fava bean. And I hope to, well, we have some budget also to hire summer workers. It, we will need to hire somebody with native Finnish language skills in order to dig through some of the more uh, uh, deeply buried uh, national data um, from, uh, uh, from, from national list trials and so on. Next, please. So that's um, legume gap, and I can proceed straight into Profaba because there are links between these two. 
I might just take, uh, I'll pause for a few seconds to see if there are any burning questions. And so I can have a swig of water. I don't see any hands up with burning questions, so I'll carry on. So Pro Faba is quite a different sort of a project. Its total budget is rather larger, 2.35 million euros across uh, the 11 partners. Uh, and our Finnish budget is again the same, 170,000. It is aimed at developing improved faba bean breeding practices and varieties or cultivars uh, to drive domestic protein production in the European Union. Uh, next, please. I think this first objective will be um, um, music to the ears of uh, um, many people who are who know fava bean that we want to make it economically competitive uh, and thereby an attractive crop for European farmers. And in the ways that uh, Mariuka has already said that it will in this way promote a more balanced uh, and protein self-sufficient agricultural system for Europe, taking full use of biological nitrogen fixation. And we're going to be doing this by developing tools based on understanding of the genome sequence of faba that can be used to accelerate pl practical plant breeding. Next, please. The partners are, again, uh, universities, research institutes, and in this case, um, um, uh, plant breeding companies as well. Uh, it is coordinated by, uh, in the middle, Aarhus University in Denmark, uh, and uh, say at plant breeding, uh, NPZ in Denmark, NPZ in uh, northern Germany, uh, RAGT again in um, uh, France, and Agrovegetal in Spain are participating uh, breeding companies. Uh, University of Göttingen in, uh, in Germany, and University of Reading in the UK, and us. Uh, add to the university spectrum. And then we have Chogas in Ireland, uh, IFAPA in Cordoba in Spain, and again, INRA uh, involved as the um, uh, research institute partners. I should point out that our friends at Boreal were invited to join this project, but they were already committed to participating in another SUS crop. Uh, project and they couldn't stretch to participation in a, in, a, in a third one. But because this is research in the public sector, um, they will benefit anyway. Next, please. And the consortium stretches from here in Finland uh, diagonally through Europe uh, right down to southern Spain. Uh, next, please. This project, like Legium Gap, benefits by its interactions with uh, several other projects. We are partners in a Danish project called Norfab that really kicked, kick-started this, uh, this sequence. University of Aarhus got funding from Norfab, from the Danish Innovation Fund to, to uh, start Norfab, linked up with two plant breeding companies in Denmark, and then it needed some international partners in order to uh, fulfill the rules of the Innovation Fund. So we and the University of Reading and in Canada, the University of Saskatoon all became external partners. This project again aims to develop genomic tools to accelerate fava bean breeding. Yes, you've heard that set of words before. Uh, it's at a slightly earlier stage and is doing more of the genomic aspects. In this country, 
uh, I won a grant from the Academy of Finland uh, that uh, I called Papugeno, uh, which is about sequencing the gene space of fava bean. Uh, my uh, colleague Alan Schulman uh, has used most of the money of that project because this is his, um, uh, his, his specialty. So this is where a great deal of the uh, genome information is coming from. And there are um, uh, similar projects on genotyping and phenotyping at both the universities of Reading and Saskatchewan. IFAPA in Spain, along with uh, Boreal, are partners in a Horizon 2020 project called UCLEG, uh, which is uh, mostly about other things, but those are the two partners involved in fava bean research in that project. And um, um, IFAPA is involved in this one as well. So again, we have a link to, to other projects that gives us additional breadth and strength. Next, please. Again, we have a dreadful flow chart of the project structure. Uh, we set up uh, a set of, um, of, of germplasm, of uh, inbred lines selected from cultivars that we have given the grand name of Profaba 200. It's a set of 200 lines that we are um, phenotyping in various sites for various things. Uh, we're looking at, uh, the, in, in Spain, they're looking at disease resistance. Part, uh, I don't, at this stage, I've forgotten which particular disease they're looking at. Um, they're also looking at autofertility, which is the ability of uh, fava beans to pollinate themselves without needing bee activity. The beans continue to be useful for the bees. The bees can still collect nectar and pollen, but the, the beans do not need the bees for pollination, which means that if there is uh, some problem with the local bee populations, then the bean crop does not fail. We here are looking at uh, tolerance to root zone acidity. There's, as you know, there's lots of acid soils in Finland, all around the Baltic, and in fact, through much of Europe. Uh, fava bean grows best at neutral pH, and at uh, pH is below about 5.5 starts to suffer. Um, so exploring sources of tolerance to acidity is important and our preliminary ex experiments have been very successful. Uh, Orhos is looking at rhizobium interactions. How can we increase the efficiency of uh, nitrogen fixation? Brookids are important right up to um, um, Estonia. We seem not to have significant brookid problem here yet. Brookids are weevils that infest the seeds uh, uh, our, um, our silos tend to be too cold in winter, the brookids die, ha, ha, ha. Um, so um, uh, this is one reason that we don't tend to get them here. Frost tolerance is uh, a key thing for, uh, for Germany as they improve the hardiness of uh, autumn sown winter beans. And nutritional quality is, uh, of the protein is being investigated in, in Reading. Uh, nutritional quality for people as well as animals. Uh, what can we do? Um, how much variation is there in, uh, or how much useful variation is there in amino acid composition and in the structure of the protein that affects how we can use it in, in, in food processes? Again, there is some modeling, some crop modeling that uh, interacts with what is happening in legume gap. All of these things pour data into another work package. You'll notice that we don't have much genotyping going on here. All of that genotyping has been happening in the other projects that I mentioned, but we need to put it all together. And that happens in work package five. 
where we take all this lovely phenotyping that's happening through this project and some of that which has happened in the related projects and stitch it together with the genotypes that we're gathering. And from this, we identify regions of chromosome and possibly within that uh, um, candidate genes that affect, that, de that determine the response to our um, uh, individual stresses that we've discussed here. Next slide, please. Yeah. Um, yes, I think we can skip that one. So we have, as I said, 200 lines in work package one. There is some overlap of this set with what happened with what we did in the NORFAB project with 250 lines, uh, but some novelties as well. And this again will enable the two projects to um, uh, get more out of cooperation than if there were no overlap at all with these sets of lines. The, uh, the lines have been multiplied at different places throughout the network and then have been uh, distributed, have been supplied centrally and redistributed from there. Uh, yeah, next please. So here's our um, uh, root zone acidity uh, project. Because of the number of uh, materials to be screened, we're looking at 200 lines. This would be, in practical terms, impossible if we were trying to do it in, in soil. We would have to uh, uh, uproot far too many plants uh, and lose too much data from broken roots and so on in a short time. So we did what other people have done looking at acidity and have done the first phase using aquaponics, suspending the roots in, uh, in water uh, or very dilute nutrient solution. Um, and importantly, there is air pumped into that solution all the time. So we have the four 500 liter tanks allowing us to do four seeds of each of the 200 accessions at once. One of the tanks has pH seven, so there's our control. One has an acid solution, pH 4.5. The third one adds some um, aluminum to that acidity because aluminum is usually dissolved in the soil solution of acid soils. And it is uh, uh, rather toxic to, to roots. So it is a good uh, selection tool. Uh, and we have found already in, in previous experiments that this amount of aluminium is a good stressor that separates those that are tolerant from those that are not. And then the fourth is again the acidity plus aluminium but we simulate a rain by changing the solution so it flushes away uh, the, uh, the aluminium and the plants have uh, two days for recovery from the aluminium stress. And this is again uh, a really lovely uh, tool uh, that shows the, uh, the accessions that are resilient, that can recover from this, uh, from this stress. Not many can, but some do. Because of the size of the experiment, we had to set up our replication uh, sequentially. That is to say, run one set of four tanks for the uh, three weeks of the experiment, move on to the next replicate, and so on. So we had good reproducibility among these uh, sequential replicates that uh, we have noticed in preliminary analyses that the three accessions that really that uh, have the best recovery from the aluminium during those two days uh, show up as being spectacular in all three replicates. And there are similar uh, consistencies in, um, uh, in acidity response as well. But we still have more data to analyze. 
Next, please. This will be followed up by a more detailed experiment using a, a more real-world situation. Uh, not quite fully real-world yet. It's, it'll run in pots, um, but uh, uh, we get into the real world step by step from in, in our ivory tower, as you know. Uh, so we will pick the uh, about 10 low, medium and high tolerance uh, accessions, grow them in pots with several replicates, follow their growth uh, past just this seedling phase. In addition to determining how they grow, we will collect samples for uh, analysis of the stress response by RNA sequencing. And these data fit will, will uh, be, be put into the uh, genome-wide association study, so-called, of the whole project in work package five, uh, where we identify these chromosome regions associated with response. Next, please. Uh, yes, work package three on modeling cooperation. Yes, uh, uh, next please. Uh, work package four is on managing the data. And here, because we have so many different uh, phenotypes and so many different lines, uh, we are taking pains to ensure that um, uh, our data are prepared as clearly as possible so other people can use uh, use the data and understand what they're getting. Uh, next, please. Yes, now we are especially excited about um, something that we've been doing in these uh, BEAM projects, and uh, this is a good opportunity for me to tell you about it. You might have heard of Visine and Convisine in Finnish Visine, Convisine, they are two compounds that uh, are very much limiting for the use of, the, of beans in feed. They kill chickens. Uh, they are also the chemicals that cause a, a human disease called favism, uh, where the people have um, uh, an enzyme deficiency in red blood cells that helps protect them against malaria but makes them, uh, but allows the red cells to be burst by the uh, derivatives of visine and convisine in the food. This affects males, uh, particularly at the beginning and end of their lives. When they're um, young adults and middle-aged adults, we have um, uh, uh, we're, we're strong enough to cope. I say we, it's uh, um, primarily people, it, who have evolved in the malaria belt. There has been one incidence of favism in the entire Nordic region ever recorded, and that was the uh, the child of, a, of uh, a Syrian immigrant family to Sweden. So we don't really need to worry about favism here for people, but we do need to worry about it for the chickens. There is a low gene, a low visine convisine gene that's been known for 30 years. It reduces the visine convisine content by 90 to 95 percent. It has been used in breeding programs in France. Um, Borel is about to release its first no visine cultivar. Um, but what does this gene do? Well, this is what our projects have been doing. And we have a preprint on the uh, server called BioArchive. So next slide, please. One of our smart young people looked at the chemicals and said that the old, the, the, the old hypothesis of where these chemicals came from, um, that can't be right. The, the, the chemicals, in fact, look like um, something else to her. So she proposed that uh, uh, the production of visine and convisine could start from uh, uh, guanosine triphosphate, GP, GTP, which is widespread in uh, all organisms, through the first steps of the biosynthetic pathway for riboflavin. Uh, and what we have found is that this first step 
of the riboflavin biosynthesis pathway is, uh, the, the enzyme that codes for this first step, is the same gene that affects the, um, um, uh, that, that is the low visine convisine gene. We have done a great deal of characterization of it. We now have a great, have much better knowledge of what it is and what it does and what makes the difference in the low visine convisine genotypes. So this is um, hot stuff, we think. Um, next slide, please. Both of these projects, Legium Gap and Profile, benefit by having uh, sites distributed around Europe so we can test genotype by environment interactions, by partner budgets being independent so we can get on with uh, doing our things. They bring a critical mass of particularly faba bean knowledge together. Um, and uh, the integration of uh, uh, knowledge and with related projects means that we will get more out of the projects than their limited budgets alone will allow. Next, please. Uh, I think we'll skip that one. So to wind this one up, one of the reasons for slow progress with FABA is that it has a very large genome, uh, of which only 1% is genes. And it's only recently that technology has allowed us to start sequencing such a genome. Since there are lots of compl several complementary projects that are doing different things and um, getting different phenotypes, there are great advantages of bringing these things together. There's linkage across Europe and also linkage with Canadian and Australian counterparts. So we hope to continue to get more out of collaboration than would happen through competition. And that is my last slide, I think which is just as well because I see that we're two minutes past four and we've lost lots of audience. So that's me done. Kiitos. 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 Mun ääni tässä kaikuu kummallisesti noin, mutta tota, no nyt ei enää, hyvä. No niin, joo, pikkasen ollaan nyt tota, yli ajalla, mutta, mutta tota, olisiko teillä kysymyksiä? Olkaa hyvä, voitte tuota, avata mikit ja esittää kysymyksiä. Tosi mielenkiintoiset esitykset. Selvästi nyt on niin kuin, tosi paljon ja niin kuin, laajaa tutkimusta käynnissä nyt tästä palkokasviteemasta. Niin, niin varmasti niin kuin, tämä... Niin kuin, sekä tämä tämmöinen niin hankeyhteistyö, että et, et eri hankkeet tekee yhdessä työtä ja sitten vielä tämä, että viljelijät otetaan mukaan tähän yhteistyöhön, niin, niin tuo paljon semmoista uutta kaivattua tietoa. Ja sitten vielä, vielä kun se jalostetaan näiksi niin kuin käytännönläheisiksi oppaiksi, niin, niin ne tulee kyllä tarpeeseen varmasti tuolla alkutuotannossa, mutta semmoinen mulle tuli mieleen, että Miten sitten, onko, onko teillä mukana niin kuin nämä muut ketjun toimijat, eli niin kuin jalostus, ajatellaan niin kuin elintarvikejalostajia tai sitten rehu, rehujalostajia, vaikka niin kuin nämä kanan rehujen jalostajat ja sitten niin kuin kauppa mukana myös? No, jos Marjukka tähän kommentoi ensin Legfo Life-hankkeen puolesta, niin tota, meillä on kyllä tosi vahvasti koko ruokaketjun osalta sidosryhmiä mukana. Eli on ihan rehuteollisuutta, sitten noita siemenjalostajia ja elintarviketeollisuutta, ruokapalvelut, jotka tuossa mainitsinkin, Ää, mitäs muuta, erilaisia maatalouden etujärjestöjä on, ministeriöt, kolme ministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö. Ää, niitä on niin paljon, että en mä muista, mutta siis tota, tosi laajasti on kyllä edustettuna, ainakin meillä Leg for Life-hankkeessa. Yes, and similarly, um, 
well, you've seen that uh, in, in, in Pro Faba, there are lots of um, breeding, of, of plant breeding companies involved. Uh, we get, uh, we are in these two projects because they are of their focus somewhat less closely aligned with, um, uh, with feed and food manufacturers than Leg for Life or for that matter, Legumes Translated. But we do have uh, some links uh, with them. They are important because they are the end users of uh, what we will produce in, in both projects. And farming associations or, uh, and um, uh, farm advisory services are particularly important uh, uh, stakeholders in the Legume Gap project. Joo, ja Marjukka voisi tässä vielä jatkaa sen, että mitä tuossa Fredinkin esityksen aikana tuli hyvin esille noita haasteita, joita liittyy palkokasvien viljelyyn ja, ja siihen, että miksei niitä nyt vielä niin käytetä ja viljellä sen enempää. Et kun ne haasteet on niin moninaiset ihan lähtien siitä viljelytekniikasta ja sitten tämä hintakysymys on tietysti tosi merkittävä ja tiedon puute ja hyvien käytännön esimerkkien puute ja sitten on näitä haitta-aineita ja muuta ja, ja niin kuin politiikkakin, maatalouspolitiikkakin saattaa niin kuin jossain vaiheessa olla esteenä niiden viljelylle, niin sen, sen, senkin puolesta niin kuin Tarvitaan tosi monenlaista, monen eri tason yhteistyötä eri ruokaketjun toimijoiden välillä ja ihan semmoista niin kuin keskusteluyhteyttä tarvitaan kyllä tosi paljon, että, että tota, niin kuin siitä niin kuin olen ilahtunut, että, että meillä on näin paljon näitä palkokasvihankkeita nyt meneillään ja tämä niin kuin verkosto on kyllä niin kuin tosi paljon tässä kasvamassa. Niin siitä olen kyllä todella iloinen, että sitä tarvitaan. And this year, when um, uh, it, it seems that throughout Europe uh, there is a huge increase in providing homegrown protein, there are going to be lots of novice farmers, no, well, farmers who are novices to, to grain legumes growing them. Uh, I wish that we had had our results um, uh, already two or three years ago so that we would know what um, we needed to be communicating to uh, to the novices, the, the legume novices out there. Because I'm, uh, I, I'm, I, I suspect that many will make Um, make mistakes that if uh, um, that we might have been able to help them with. Uh, so um, I think we will collectively need to keep our ears to uh, our ears open and our eyes open and perhaps uh, uh, keep some kind of presence in etc. to say uh, to To, to, to farmers um, uh, that there is that there, there are people we, we need and I've just realized that I was doing that muted okay never mind what I was trying at least I think I was muted Uh, no, we can. No, we can hear you. Yes. Oh, this, yes. Well, what I, um, this year, farmers are. Um, there, there are a lot of farmers throughout Europe growing legumes for the first time. Uh, we guess from the fact that there is a great increase in interest in sowing seeds of peas and beans and so on in all countries. So I hope that we will be able to. Um, um, uh, help that that is that this these networks will be able to uh, uh, work together to avoid some uh, to to help some farmers avoid making some of the uh, novice mistakes hmm. 
Kiitos oikein paljon. Tosi mielenkiintoiset esittelyt. Ja, ja jos teille, herääkö vielä kysymyksiä, joita haluaisitte esittää Marjukalle tai Fredille? Jos ei, niin, niin tuota, päätetään tämänpäiväinen webinaari. Kiitos oikein paljon nyt vielä tuota Marjukalle ja Fredille esittelyistä ja, ja teille osallistumisesta. Ja tosiaan tämä tallenne tulee sitten löytymään sieltä meidän hankkeen nettisivuilta. Ja jos teillä on toiveita näistä webinaareista, minkälaisia aiheita toivoisitte, että käsiteltäisiin, niin laittakaa vaan viestiä tulemaan, niin, niin pyritään ottamaan ne mahdollisuuksien mukaan huomioon. And thank you for organizing. Thank you. Joo, kiitos minunkin puolestani. Tämä oli ihan mukava tilaisuus. Kiitos paljon. Ja oikein mukavaa päivänjatkoa. Hei vaan.